नमस्कार दोस्तों वीडियो के पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका चौवन वर्षों से दोबारा चांद पर क्यों नहीं गया आखिर अमेरिका दुनिया से क्या छुपा रहा है और यही मामला अब पिछले तीन दिन पहले 27 जुलाई 2023 को अमेरिका के कोर्ट तक पहुंच गया सब कमेटी हियरिंग बीते तीन दिन पहले अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुस जो कि रिटायर्ड नेवी कमांडर और एयरक्राफ्ट पायलट हैं, उनसे जब कोर्ट में ये पूछा गया तो उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया जिससे अमेरिकी कांग्रेस में हड़कंप मच गया Uh, I do know the names once again I can't discuss that publicly and and how they've evaded oversight I in a close setting I can tell you the specific tradecraft use All right यह मामला पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पर चल रहा है आप यूट्यूब पे भी यू एफ ओ केवल लिख करके सर्च करेंगे तो इसके बहुत सारे वीडियोज जो यूएस कांग्रेस के हैं वो आपको दिख जाएंगे इस मामले पर यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपना मत रखा था How they moved their trajectory and so You know, I, th- I think that we're uh, people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. तो जब अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी से कोर्ट में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका यूएफओ, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और एलियंस के बारे में बहुत बड़ी जानकारी पूरी दुनिया से छुपा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार को 1930 से ही एलियंस के बारे में क्या अमेरिका नहीं चाहता कि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ज्ञान पूरी दुनिया के देशों तक पहुंचे क्या 1930 से ही हो चुका है एलियंस से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे संकेत पूर्व मिलिट्री कमांडर से मिल रहे हैं एलियन को कहां रखा हुआ है इसके बारे में एक रहस्यमय स्थान है जिसका नाम है एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा राज्य में लॉस वेगन से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर में एरिया 51 लंबे समय से रहस्य में रहा है यहां क्या है और अमेरिकी सेना यहां क्या करती है इसके बारे में किसी को पता नहीं है लेकिन इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग से जोड़ा जाता है कुछ लोग कहते हैं कि यहां एलियन का अंतरिक्ष यान है वहीं कुछ का कहना है कि अमेरिका को यहां एक एलियन का शव मिला था जिस पर यहां दशकों से परीक्षण चल रहा है लेकिन इस रहस्यमय जगह की सच्चाई इतिहास में कहीं अधिक गहराइयों में छुपी हुई है पत्रकार एनी जेकब्सन ने अपनी पुस्तक Area 51 and Understand History of America's Top Secret Military Base में इससे जुड़ी चीजों के बारे में बताया है और उन्हीं की टेक्नोलॉजी की मदद से क्या अमेरिका चांद पर पहुंच गया था आज से 54 साल पहले और वहां इंसान तक भेज दिए थे फिर अचानक जाना भी बंद कर दिया ऐसा क्यों क्या एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपनी मिलिट्री और स्पेस पावर को बढ़ा रहा है अमेरिका क्या अपने देश को सुपर पावर बनाए रखने के लिए सेल्फिश इरादे से दुनिया को खतरे में डाल रहा है अमेरिका दोस्तों एक खबर आज से तीन दिन पहले अमेरिका की सुर्खियां बन चुकी हैं जैसे जैसे अमेरिका की रडार एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे अब एलियन सिप पकड़ में आ रहे हैं खास तौर पर इनको समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हुए देखा गया था जिन्हें अमेरिकी इंटेलिजेंस अब कहने लग गई है अनआइडेंटिफाइड अनोमिनल फिनोमिना जी हां दोस्तों यूएफओ का नाम चेंज कर दिया गया है क्या है असली बात कौन बोल रहा है सच पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी या फिर अमेरिका की सरकार दोस्तों पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुस ने खुले तौर पर यह कहा है कि अमेरिका एलियंस और यूएफओ के बारे में जानकारी छुपा रहा है My name is Ryan Fobbs Graves and I'm a former F18 pilot with a decade of service in the US Navy including two deployments in Operation Enduring Freedom and Operation Inherent Resolve I have experience advanced UAP firsthand and I'm here to voice the concerns of more than 30 commercial air crew and military veterans who have confided their similar encounters with me Today I would like to highlight three critical issues that demand our action as we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. It silences commercial pilots who fear professional repercussions, discourages witnesses, it is only compounded by recent government claims questioning the credibility of eyewitness testimony. 
दोस्तों पूर्व खुफिया अधिकारी के इस दावे से हड़कंप मचा हुआ है क्या एलियंस हैं या नहीं क्या इस ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा भी एलियंस भी मौजूद हैं एलियंस यानी कि पर ग्रह वासी यानी कि दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीव इस सवाल पर अक्सर चर्चा होती है दुनिया भर में अभी तक केवल आशंकाएं थी कि एलियंस मौजूद हैं कई बार दावा किया गया कि अमेरिका के पास एलियंस के सौ मौजूद हैं लेकिन अमेरिका दशकों से यूएफओ को पकड़ने की बात को छुपा रहा है पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुस के खुलासे ऐसी दुनिया भर में फैली आशंका सच साबित हो गई है डेविड ग्रुस ने बताया कि यूएफओ धरती पर क्रैश हो गया था और उसमें जो डेड बॉडी मिली है वो मानव सभ्यता की नहीं और अमेरिका के पास एलियंस स्पेसक्राफ्ट मौजूद है अमेरिका के पूर्व अधिकारी मेजर ग्रुस ने कोर्ट में एलियंस से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा आई बिलीव स्ट्रॉन्ग जैसा की मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है की एलियन स्पेस क्राफ्ट कुछ ऐसी चीजें बरामद की गयी थी यह इंसानी शरीर नहीं थे और इसके बारे में उस रिसर्च प्रोग्राम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी थी अभी भी इन नॉन ह्यूमन बॉडी पर परीक्षण का काम चल रहा है ऐसा उन्होंने बोला था उन्होंने यह भी कहा था कि अपनी ड्यूटी के दौरान उन्हें दशकों से चल रही यूएपी क्रैश और उस पर होने वाले रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी दी गई थी मेजर ग्रुस ने यह भी बताया कि साल 2019 में यूएपी पर सरकार की टास्क फोर्स के प्रमुख ने उन्हें फोर्स के मिशन से संबंधित सभी खुफिया प्रोग्राम की पहचान करने का काम दिया था इसी दौरान उन्हें इस बारे में जानकारी मिली मेजर ग्रुस इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं उनके इस दावे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है हालांकि अमेरिका की ओर से इसका खंडन किया गया है जैसा कि वह पहले भी करता हुआ आ रहा था जानकारी के मुताबिक जून महीने में ही पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुस ने यह दावा किया था कि अमेरिकी सरकार के पास दूसरे ग्रह के जीवों के सव और यान रखे हैं। ग्रुस के आरोप के तूल पकड़ने के बाद रिपब्लिक के नेतृत्व वाली निरीक्षण समिति ने दावों की जांच की हालांकि अमेरिकी सरकार इस दावे को खारिज कर रही है अब सच क्या है यह तो आने वाले समय में ही पता लगेगा इससे संबंधित कोई भी अपडेट आने पर आपको इसी चैनल पर उसका अगला वीडियो मिलेगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर हिट कर दीजिए अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार The subcommittee hearing on unidentified anomalous phenomena or UAPs will come to order. Welcome everyone. Without objection, the chair may declare a recess at any time. Additionally, without objection, the following members are waived on to the subcommittee for the purpose of participating in today's hearing. Mr. Burchett of Tennessee, Ms. Luna of Florida, Mr. Getz of Florida, Mr. Burleson of Missouri, Mrs. Ocasio-Cortez of New York, and Mr. Ogles of Tennessee. Space-time metric engineering, some light reading for some of our members. Without objection. Thank you. Um, you know, Mr. Knapp wrote, since 1969, the position our military has been that UFOs pose no threat to national security and are not wor worthy of further study. I'd say that's the biggest understatement. Y'all quit clapping, you're cutting in on my time. <laughs> Thank you. Chairman Grothman, Ranking Member Garcia, distinguished members of the House Oversight Subcommittee on National Security, Representatives Burchett and Luna. My name is Ryan Fobbs Graves, and I'm a former F-18 pilot with a decade of service in the U.S. Navy, including two deployments in Operation Enduring Freedom and Operation Inherent Resolve. I have experience advanced UAP firsthand, and I'm here to voice the concerns of more than 30 commercial air crew and military veterans who have confided their similar encounters with me. Today, I would like to highlight three critical issues that demand our action. As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military air crew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. It silences commercial pilots who fear professional repercussions, discourages witnesses, and is only compounded by recent government claims questioning the credibility of eyewitness testimony. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and mistrust. In 2014, I was an F-18 Foxtrot pilot 
in the Navy Fighter Attack Squadron 11, the Red Rippers. And I was stationed at NAS Oceana in Virginia Beach. After upgrades were made to our jet's radar systems, we began detecting unknown objects operating in our airspace. At first, we assumed they were radar errors, but soon we began to correlate the radar tracks with multiple onboard sensors, including infrared systems, eventually through visual ID. During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, two F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. Soon, these encounters became so frequent that air crew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs. Recognizing the need for action and answers, I founded Americans for Safe Aerospace. The organization has since become a haven for UAP witnesses who were previously unspoken due to the absence of a safe intake process. More than 30 witnesses have come forward and almost 5,000 Americans have joined us in the fight for transparency at safeaerospace.org. The majority of witnesses are commercial pilots at majority major airlines. Often, they are veterans with decades of flying experience. Pilots are reporting UAP at altitudes that appear above them at 40,000 feet, potentially in low Earth orbit or in the gray zone below the Kármán line, making inexplainable maneuvers like right-hand turns and retrograde orbits or J-hooks. Sometimes these reports are reoccurring, with numerous recent sightings north of Hawaii and in the North Atlantic. Other veterans are also coming forward to us regarding UAP encounters in our airspace and oceans. The most compelling involve observations of UAP by multiple witnesses and sensor systems. I believe these accounts are only scratching the surface and more will share their experiences once it is safe to do so. In closing, I recognize the skepticism surrounding this topic. If everyone could see the sensor and video data I witnessed, our national conversation would change. I urge us to put aside stigma and address the security and safety issue this topic represents. If UAP are foreign drones, it is an urgent national security problem. If it is something else, it is an issue for science. In either case, unidentified objects are concerned for flight safety. The American people deserve to know what is happening in our skies. It is long overdue. Thank you.